bienvenidos, el podcast, un protagonista más. Estamos en la previa hablando, ojalá que vote todo, decíamos con José Carlos. Que no se guarde nada porque la previa la vivimos muy bien con Delirium, con Claro, con todos. Así que no quiero darle más largas a esta entrevista. José Carlos, ¿cómo, ¿Cómo estás? están? Bien, habrá que... Sácate de Anthony un par de Delirium más, a ver si es que afloja finalmente, ¿no? <ríe> Señor, ¿cómo está? ¿Ah? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. A ver... Sí, no, dos más de esto y largo sí, todo. Sí, dos, no, olvídate. No, mentira, no tomo ya, ya. alcohol, no tomo. No, y con no los tomo. ocho grados. Esto te... ¿Ocho grados tiene? Ocho, ocho grados. grados. No, no tomo, no soy, pero... Ya saben que la mejor cerveza bueno, del mundo bueno, está aquí con nosotros. Bueno, muy bueno, muy está bueno. aquí con Delirium. Eh, a ver. Un placer, un placer estar acá con ustedes. Gracias, no, gracias, gracias por compartir. Sí. De clima ha hablado mucho, muchas veces, pero yo siento que pocas veces has tenido como que la oportunidad, por ahí me equivoco, de... Está pasando producción acá. De enfocarlo al 100%, o sea, como que todo sea de... Sí, o sea, de, de, de conocer realmente qué pasó. De qué pasó, venías en un gran momento, eras probablemente el mejor arquero del Ecuador, estuviste con la selección, y de repente llega una etapa que, que nada, no sé ni siquiera cómo la describes tú, la lesión, y que evidentemente marca tu vida, porque tu vida no fue la misma desde la lesión. Así que quiero, quiero nada, contextualizar para conocer realmente el lado humano de algo que, que la mayoría no conocemos, que es cómo vivió y qué pasó con Javier Klimovich desde aquel 2011, cuando pasa lo que ustedes conocen, lo que tú viviste y sufriste, y que a partir de ahí, como digo, yo creo, marca tu vida de una manera distinta como la venías desarrollando. Sin duda que uno, cuando se lesiona, nunca es un buen momento para lesionarse, pero en el momento que yo me lesiono fue en 2011, habíamos ganado la primera etapa con Emelec, estaba en la selección, y de una lesión que era menisco, terminé casi dos años parado con una infección que la pasé bastante mal. Por eso cuando hablaban de lo de Novoa, eh, volví, mi, mi mente volvió tres años atrás porque me pasó exactamente, no exactamente lo mismo, pero sí muy, muy similar. Eh, y el temor de perder la, la pierna fue aérea, ¿sí? Es, es verdad. Yo lo único que pedía era, era volver a, a caminar una lesión que arrancó siendo una, una lesión de menisco, me opera a los 10 días que ya podía pisar, porque son astrocopías que son solamente ambulatorias, sentía la misma molestia. Y cuando me siento la misma molestia, me hacen de vuelta otro, otra operación y me sacan tres, eh, tres como bolitas de, de resto de cartílago, de desgaste que se van acumulando en las articulaciones, en, la, en las paredes de la rodilla, después con un golpe... Se pusieron en la articulación y me hicieron doler. Bueno, me sacaron tres. A partir de ahí empezó todo porque se me infectó la rodilla. Y yo recuerdo que hace poco decía Novoa que no importa el culpable, ¿no? Pero hay que pensar en el, en el paciente, en este caso en el jugador, en el mío. Y nadie me decía nada. ¿sí? Y el único que estuvo ahí conmigo el 24-7 era Nací. Yo estoy agradecido a Nací porque... Me dijo, Javier, te operamos la tercera y si no, nos vamos a Estados Unidos. Y era limpiarme la, la infección y no podía sacarla. Yo, tenía, yo estuve casi cuatro meses eh, tirado en la cama sin saber que si iba a volver, volver a caminar. Entonces después de ahí, bueno, eh, fui a, una, a la casa de un tío de, de un amigo que, tenía, que se había hecho el tratamiento de células más de Estados Unidos. Ocho y media de la noche salgo de esa casa y le mando a Nasib la información y a las siete de la mañana me escribe, Javier, nos vamos a Estados Unidos. Así, tal cual. Estuve toda la noche investigando, este médico es el mejor. Joseph Purita se llama el doctor, de, de Boca Ratón. Y ahí fuimos cinco veces. Y te lo estoy resumiendo porque me salvó la vida. ¿sí? Porque acá culpaban al fisioterapeuta, al médico, fisioterapeuta, al médico. Y el único que estaba yo sin saber qué podía pasar era yo. Entonces... Fue etapas muy duras que eso me trancó la, la, la carrera, porque después obviamente estaba, estaba en su momento estaba, ella estaba Drer, y Drer en un muy buen momento, entonces era muy difícil volver. Entonces fueron dos años muy, muy dolorosos, que no se lo deseo a nadie, por eso cuando lo vi lo de Nova me, me dolió mucho y mi señora me decía algo parecido a lo que te pasó a vos, de Argentina me decía, porque te, y siempre algo parecido, sí, algo parecido. Y lo mismo, culpando a los médicos, culpándose a los fisioterapeutas, culpando, y nadie se fijaba en el, en el jugador. Y hoy, tanto tiempo después, encontraste un culpable, eh, tienes tú un culpable de lo que sucedió, porque en esto de Novoa, un fisioterapeuta me decía, hay que ver los utensilios que utilizó eh, el médico. Entonces, pero el otro, te, el, el médico te dice, no, que la crema que se pudo haber infectado, tú... 
Hoy, ¿qué dices que pudo haber cambiado para no que me, no se te infecte? A mí no me interesa buscar un culpable, ¿sí? Sí, no que culpen a cualquiera, gente no de externa, que culpen a cualquiera. Yo te voy a decir, yo cuando me empecé, salió la, 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 la infección, la primera vez que me infiltra, me sacaron 12 jeringas de pus. 12. Y no de la chiquita esa que venden en la farmacia, las la grandes. 12. A los cuatro días, era un sábado de la noche, llamo al médico y el médico no me atiende. Seguramente tendrá su obligación en su casa. No me atendió. Llamo al fisioterapeuta, eh, José Amador, un cubano, uno de los mejores que me atendió. No solo a mí, a mí también, sino a, a varios. Se llevó San Paola a San Paola a la selección y ahora está también con BKCs en España. Eh, y le digo, doctor, sacame porque se me explotaba la rodilla. Se me explotaba, de, literal. Déjame, déjame dar un paso hacia atrás. Sí. Eh, a ti te hacen la artroscopía, un proceso mínimamente invasivo, a los 10 días en teoría vuelves, etc. ¿En qué momento tú dijiste, uy, clic? Después va. de la segunda. ¿Segunda qué? La operación. Ok, entonces a ti te hacen la artroscopía y sí. ahí es cuando nos contabas que volvieron a hacerte una intervención para limpiarte. Sí, porque eh, yo el sentía. Mismo dolor yo que te tenía. voy a explicar una cosa, ¿cómo fue eso? Un sábado de la noche, yo estoy en mi casa, yo antes de la segunda. Y hago un movimiento normal. ¿Tú ya estabas entrenando ahí o todavía no? No, no, no. no. Okay. Y si, siento, es como una pepa de limón, la más grande. Bueno, se me había sobresalido de la rodilla. Vos la veías y veía la rodilla y veía como una pepita. Yo no entendía qué era. Entonces llamo al doctor y digo, doctor, es incre increíble. Eh, mira lo que está pasando. Bueno, mañana a la tarde. Eh, mañana, mañana venía a la oficina, al consultorio. ¿Cómo mañana? Él vivía en la misma, él, no sé si vive, en la misma urbanización que yo. Tranquilamente podía ir cruzar la calle y ir a ver. Entonces, dormí de una manera, dormí de una manera para que no se me vaya eso, porque digo, si me va a ir, digo, no me va a creer. Ah. Bueno, eh, se me movió un poquito, pero cuando llegué, estaba igual. Llegué a las 7, 7 y media me operaron. De vuelta. Me sacan, ahí es donde me sacan los tres, las bolitas, eh, eh, tres ¿sabes? las bolitas de... Bueno, bueno, automáticamente después, cuando volví a caminar, que ya tenía así la rodilla, inflamadísima, sentía otro más. Le digo, doctor, hay otro más. No, no puede haber otro más. Sí, hay otro más. Ahí la tercera fue una limpieza. No, no era una intervención, una limpieza que te meten líquido para intentar limpiar la infección, todo. Y le digo, fíjese que hay otro más. Y le encontraron otro más. Pero ya ahí, hice... entonces la rodilla está bien Ya está infectada, ya está infectada. Sí, sí. Sí. Y lo más probable es de la primera, Clima. No, no, de la, de la segunda. La primera, segunda. perfecto estuve, perfecto. Sí. Pero cuando yo camino, siento la misma molestia que antes de la operación. La misma, no es que no me varió en nada. Dije, ni hicieron nada. Bueno, y después no sentí esa molestia, pero ya no podía caminar. Y Por estaba hecha que una pelota. Claro, por eso, 12, eh, 12 13 de, de jeringa. Ese día, el fisioterapeuta va y me saca de vuelta 12, 13. Y me dejó dormir en paz. A los tres días... En el gimnasio, estábamos en el gimnasio porque ya estábamos supuestamente para hacer un poquito de fortalecimiento, sin nada, sin pesa, ¿eh? sin pesa, sin nada. Veo así, había hecho una, una mancha así de, de líquido. Me salía el líquido por la por el huequito, por el huequito de la operación. Entonces, cuando vuelvo al médico, el médico ve que hay dos pinchazos, no uno, dos pinchazos. Y ahí es donde el médico habla con la dirigencia y dice, acá hay en metió mano. Si vos pusiste un pinchazo y sacaste 14... Y después el fisioterapeuta, ahí está el segundo pinchazo, saca 14 jeringas más, quiere que la infección ya estaba. Claro. No que se infectó con la segunda. ¿sí? Quisieron culparlo a José Amador. Y ya no, para mí no, es mala suerte, yo creo que. No es ni los masajes, puede ser cualquier cosa. Yo no culpo ni al médico, pero tampoco quiero que culpen a José Amador porque no tuvieron la culpa. ¿sí? Porque él me salvó esa noche que, te juro, ya la cabeza se me explotaba de la, de la inflamación de la rodilla. Entonces... Y nadie pensaba en mí, el único que pensaba siempre, digo, en Asip, que hizo todo lo posible para llevarme a Estados Unidos cinco veces de células madre, y casualmente de células madre entrenaba al médico que me había operado acá en Guayaquil para hacer el tratamiento de células madre, porque en ese momento no estaba, no sé si sigue estando legalizado acá, no sé si está legalizado en Ecuador, si está, no sé si patentado, no sé, pero era el médico de Ecuador era justo ese, el, el... Un alumno del que claro, estaba sacando... Pero cuando nací se enteró, no, vamos las cinco veces Allá. a hacerlo a Estados Unidos. En esa desesperación, que han existido tantos casos, no porque así como tú investigaste y, y llegaste a un médico de Estados Unidos, también está la desesperación de... De, o, o viene también gente que opina y te dice, mira, el de acá te puede ayudar y, y sales más rápido y tanto eso. Sube el día en su momento, contó que llegó al punto de que un chamán, un, un brujo y que una callina y todo eso. Tú todo. en la desesperación, ¿qué hiciste? Todo, todo. todo ¿Qué lo que es te todo, puedo... Me dijeron que era brujería. 
fui a una persona, no voy a dar el nombre del jugador, me dice, Javier, eso es brujería. Yo, yo no, no creo en eso, no creo. Pero estaba entregado, entregado. Yo, vos me decías, tirate de un parapente, de, no sé, de Alaska, y no, caete de, de, de cabeza y me tiraba. Eh, hice todo eso, ya al último, ya que yo no, ya no doy más. Es más, ya, ya me he hecho el cero de madre. No, y no, y no, está bien, los de cero de madre me dijeron, a partir de ahora son nueve meses más de para. No, no podemos entrenar de por nueve meses porque si no, no va a ser el efecto. Pero ante todo, en Argentina, en Argentina un médico alemán en el medio del campo, no, este es el número uno del mundo, me pinchaba a la garganta con una cosa, con una hoja de coca, así para que no, porque esto es medicina natural, mirá, cualquier cosa, cualquier cosa. A mí no me interesaba nada porque los que habían supuestamente estudiado, conmigo no les fue bien. ¿Pero cómo llegaste al punto que digan es brujería y qué te hicieron? Porque acá nos contó Perlaza que lo bañaban, los chamanes le escupían y todo. ¿Qué te hicieron a ti? Yo, yo no voy a contar quién fue. No, no, no pero, eso está bien. Pero llego a la casa de, de esta persona y había una olla, no sé, pero era para, era un, jugador. Era, pero, sí, era para un... Para un, era para un comedor de 60 personas, dije. Y yo pensaba que era para, para comer en familia, ¿viste? Y empezó con Abán, yo decía, yo no, esto es brujería. Él, él decía que, esa persona decía que no, me, no le iba a hacer brujería a la otra persona que me hizo, si no me iba a sacar a mí, si después iba a, Yo no creía, te juro que yo no creía. Fui porque le quería dar, a todos le decía que sí. Entonces, era la desesperación, la desesperación. En ese momento, sí. Y cuando termino, de unos habanos que hacen, la verdad, no sé qué hacen. Eh, me dice, bueno, sacaste la ropa. Y quedé así en slip. ¿Qué haces así? Y veo que saca la olla esa grande. No sabes lo que quemaba esa agua. Pero tenía 200 mil yuyos, me imagino. Y agarraba así. Y agarraba de cosas y me tiraba. Nada, lo que me quemaba. Y encima con un jabón azul. Yo a ver, yo respeto, respeto, no creía en esos momentos. Porque no creía. Después me decían en esos momentos, ¿sabes quién es, no? ¿Sabes quién es, no? Me decían. Te decían que otra persona te podía haber hecho a ti la brujería. Claro, ¿sabes quién es? Yo decía, no. Por, y me direccionaba a una persona, pero yo, no, no, no sé quién es. Dale, no, no sé. No sé. Pero en este proceso habían cuántas personas? ¿Solo uno o más? Había dos. 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 Sí. El, el, una persona que te llevó, conocida, te llevó y, y digamos y, el, el brujo. Sí, sí, el brujo, lo que sí, sea. Sí. Eh, ella decía que no era. No, no las daba la. Era como que no hacía daño si no me sacaba a mí. Si te lo mío, si iba a la persona que me había hecho daño, era el problema de ella. Bueno, con ese jabón azul sacaba todo y me bañaba. Y eso era a las 11, 10 y media de la noche. Imagínate, tenía que dormir todo el día y no te puedes bañar. Imagínate, al otro día fui a entrenamiento. Entonces ahí, yo no sé, mi, jugador, mi compañero que estaba al lado dice, este, este loco no se baña nunca, el sucio este. Pero bueno, eh, ha sido dos veces. ¿Y no tenías miedo que te caiga algo en la rodilla operado? Ya, no, ya, ya, está, ya, ya la pasado. rodilla estaba cerrada. No, o sea, ya, ya estaba ya. cerrada. Ya eso fue pasando de la operación, fue casi un año. Porque la rodilla no, no volvía a estar como antes. ¿Y, ¿Y en ese lapso tú qué hacías? O sea, ¿tú Nada, cómo entrenabas? Terapia. Nada, terapia. Terapia, eh, fortalecimiento, obviamente, sin mover la rodilla, ¿sí? Eh, y nada, después, al año, a los nueve meses, a los siete, ocho meses fue, hice lo de Cedro de las Madres. Y ahí sí, obviamente, ahí nada. Porque ahí Cedro de las Madres me dijeron, a partir de ahora son nueve meses, no antes, no puedes hacer nada. Es más, yo me adelanto... 15 días porque eh, Esteban se lesiona en Quito y tenemos que jugar un partido de Sudamericana en Perú. Sí, en Perú. Entonces yo, está, y Arana no puede salir del país, y entonces está, en, voy. Y está Quintero, me dice, si está acá va a jugar, me dice. Y yo había jugado un partido en reserva después de dos años. Y digo, y bueno, 3.200 metros que tiene... El, el, ¿Y te podías mover o no? Sí, sí, ya había entrenado. A mí no me inter... a mí no me molestó nunca más para entrenar, nunca más. Yo okay. podía hacer todo o sea, trabajo nunca, ya estabas nunca tú. más. Tú ya sí, estabas sí, sí. bien físicamente. Sí. Eh, a lo mejor si sí, tenía que correr 10 kilómetros, a lo mejor cosa, me molestaba claro. al final, porque pero trabajo arquero nunca, nunca me molestaba. Hasta el día de hoy, si quiero hacer, no me molesta. Eh, el tema es que eh, me dice, va a jugar. Y bueno, jugué, ganamos y después jugamos el clásico. Que ya vamos a entrar a claro. ese clásico en concreto. Pero, pero dentro de todo, eso fue... Hice de todo. Vos, Joaquín, me preguntás. De todo. Eh, y, y lo bueno es que el día que volví a jugar decía, valió la pena todo. Porque ya esto es un premio. Porque créeme que a los dos meses yo lo único que quería es volver a caminar. O sea, ¿tú sentiste miedo de perder la pierna o no volver Era a caminar? Muy, es muy duro eso, ¿no? Porque sí perder la pierna. Pero después, después, vi gente que le pasó lo mismo y la tuvo que perder. No sé si le va a perder, pero estoy seguro que venía una, eh, una prótesis de rodillas, seguro, porque me habían hecho una resonancia y en la meseta de la tibia todo había huequitos. Ya me estaban comiendo los, el hueso. Claro. 
Entonces digo, si eso sigue, no hay forma que claro. va a ir para abajo o para arriba, no sé. Entonces, cuando me hacen el deseo de las madres, me hacen una resonancia, me dice, creo reventar. Hay médicos que seguramente no van a creer y hay médicos que van a creer, seguramente porque la medicina es así. Pero me hicieron una resonancia y no salió nada. Como que no sé si tapó los, los poritos, no sé, pero salió bien. Entonces, Ahora, eh, por eso yo lo recomiendo, el deseo de las madres lo recomiendo, obviamente. Cada uno ha tenido problemas en su vida y a veces sales más fortalecido o menos fortalecido y hay personas que en el medio te ayudan a, a salir del hueco. ¿Tú sentiste que en algún momento estuviste en un hueco realmente emocional? Y si es que lo estuviste, ¿quién te ayudó un poco a sobrellevar la situación? Mira, yo tenía del club, bueno, obviamente Nasib y Luis Hidrobo, que estuvo siempre conmigo. Después también eh, tuve, eh, cuando lo sacan a Tony, lo, lo sacan a José Amador, entró Tony Campo y también. Y mi familia, él, es la única, digo, es la única que está con vos en un momento. Porque cuando vos jugás al fútbol, sos el jugador de fútbol que cuando ganas sos el mejor y cuando perdés sos el peor. Y más el puesto de arquero. Y yo lo viví siempre. Porque me ha tocado cosas muy buenas de salir campeón y me ha tocado momentos malos donde he cometido errores. Entonces, yo sé quién es el que está al lado mío. Por, eh, eh, porque le interesa estar al lado mío en su momento, pero en los momentos malos era mi familia, en su momento Marcelo Fleitas, ¿sí? que me lleva a la pretemporada de Argentina estando mal, y me dijo, yo quiero que esté con vos en... Ya estaba casi recuperado, pero no estaba para ir. Me llevó... Eh... Porque de hecho tú vuelves un año y pico después, o sea... Dos años casi. Sí, no, casi no vuelves años. rápido. No, dos años, porque imagínate que la sudamericana en esos tiempos se jugaba ya Agosto. después, de, claro, y yo me lesiono casi en julio, julio 2011. porque fue después de... Fue una gira que hicimos, una gira, dos partidos amistosos que hicimos con Barcelona, amistosos con Carrasco. ¿sí? En el segundo me lesiono, pero una, una lesión tonta, fue un golpe del piso, que eso hizo que se me inflame la rodilla y esas dos cositas que tenías en las pelotitas se me, me entren en la articulación y me haga doler. Por eso no, no, no fue una lesión grave lo que me fue, fue un golpe. Pero fueron dos años, y, pero estuvo así, la familia, Fleita, Luis Drogo, obviamente el número uno nací. Eh. Decías de golpe sudamericana que ganan el partido del clásico del astillero, que tú querés ir allá, porque es igual para hablar de selección y tantas cosas más, Javier. Eh, y ese clásico del astillero, ¿cómo fue? O sea, después de la sudamericana, ¿cómo tú te sentiste en el partido? ¿Qué te dijo Quinteros? ¿Cómo fue esa situación? Bueno, primeramente ya lo de la sudamericana, que había sido fuerte, porque volver después de dos años y jugar una sudamericana de visitante, yo me acuerdo que ten, en altura teníamos unos tubitos de, de oxígeno porque los chicos, yo tenía como 15 en el arco, porque para todos porque cada tiro de esquina pero sinceramente me sentí bastante bien por eso me ponen en el clásico, ya estaba Arana porque Arana no podía haber salido claro. del país, pero ya estaba y me fue, me fue bien me sentí cómodo, fue los dos goles de Tracualur si me acuerdo eh, pero después pasó algo, algo raro, el tema, ¿te acordás? De, del cachetazo que le pega Banguera a, a Pedro. Pedro. Entonces, como que se, la, la opinión se fue más para ese problema que para lo que yo había debutado después, bueno, había vuelto después de dos, de dos sí. años, ¿no? Poc, poc. Tremenda distracción, es verdad, ¿no? Sí. ¿Cómo eso te puede generar cambiar de tema cuando era destacar a... Pero tú estabas bien, sí, o sea, sí, sí, a sí. nivel de rendimiento... Yo había jugado en reserva. No, había no sentías que estabas dando ventaja, estabas ya preparado. A ver, no sé si estaba al 100%. Sí había jugado... Yo le decía a Quintero eh, en Perú, a mí me faltarían cuatro partidos más de reserva, ¿sí? Porque no sé cómo estoy en el juego aéreo. El tema de la lesión, los arqueros, ¿con qué saltamos? Un salto, una Sal, caída, Nosotros saltamos sí. siempre con la izquierda, eh, lo impulsamos. Y la rodilla fue, y la, el problema fue en la en izquierda. Entonces, tuve que cambiar por el Pero, miedo de, de, de saltar con la derecha más que... Entonces, yo saltaba con la izquierda y saltaba, hacía dos centímetros de piso. Entonces, después... Entonces, me faltaba alguna... alguna Pero no es que Barcelona le pegaba y, de mitad de cancha y tú no te podías tirar. Y, no, 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 no. No, 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 no si no, no hubiese entrado. ¿Y esos partidos no. hubo alguna jugada puntual que tú te acuerdas que te exigieron o no tanto? Una en el segundo tiempo, lo tuvimos controlado. No fueron tantas pelotas, sino más anticipo, que eso a mí me gusta mucho, anticipaba. La, eh, pero no, no fue un partido más tranquilo, ¿sí? eh, creo que fuimos bastante superiores ese partido, pero la adrenalina, la verdad, no me interesaba si... Y a nivel humano, bien. porque está la parte futbolística, el control y todo lo demás, pero a nivel humano... ¿Tú qué sentiste? Porque, claro, parecía, parecía como un premio ¿no? de, de la vida, decir, ¿sabes qué? Te, te castigué, te, te hice sufrir, pero casi que tu vuelta al fútbol está relacionada con un clásico del astillero. La verdad, a partir de ahí no me interesó más nada. 
todo lo que venga ya de, ven, eh, de regalo. Es como que antes me preocupaba por muchas cosas. De que, qué pasa, qué dirán ustedes en su momento, si me equivoca, en la, en la opinión pública, eh, de entrenar más, menos, eh, de cuidarme más. Ah, y empecé a pensar más en mí y no, por, no ser egoísta. Pero sí empecé a pensar en, en mí porque... Es más, yo me retiro al final porque tenía miedo de lesionarme otra vez. Me dolió el tendón de aquí y le dije, no, me, 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 se me voy a romper, me muero. Entonces, no, chao, me voy. Eh, pero empecé a pensar en mí. Y es como que me saqué un peso encima también, porque es como que peor que esto es imposible, lo que, lo que viví. No, 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 estoy seguro que no lo, hubiese, no lo puedo vivir ni en, otro, en, otro, en la parte deportiva, no lo puedo vivir. Mira, Entonces, lo, y, y salir de eso... Fue muy importante, por eso. Pero también como, imagínate, tú siendo arquero, que no hay tanta fricción, a lo mejor lo que hablan de los movimientos que puede tener un jugador de campo constantemente, <coughs> tú quedaste con un temor igual, porque Obvio. calculaste el salto ya con la pierna derecha, y si tenías un dolor de tendón de Aquiles, dijimos, no, se me, se me rompe el tendón de Aquiles. Y, <coughs> entonces, lo mismo puede ser trasladado para un jugador. O sea, el temor queda igual, Javier. Te quedó el temor eh, <coughs> para lo que fue después, sí, dentro del campo de juego. No, 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 no. El temor fue porque yo entrenaba... <coughs> Y ya tenía que cambiar la, la técnica. Entonces, cambié, empecé a saltar con la derecha y después volví a saltar con el... No es, no es que... No, no, yo terminé saltando con la... <coughs> Perdón. Tómese, tómese un poquito. Un poquito de que pase, que ahí como que... Esa, esa a mí me daba. Y, y no, no, volví a no, más <coughs> no, no, no. No. Eh, no, no, después volví a saltar con la misma. Pero te digo que eh, al comienzo me costaba bastante. Porque el cerebro decía, no, cuídala. Mm. Entonces, no, saltá, saltá, saltá hasta que tuvo que saltar. No, ¿Por, no. ¿Por qué no seguiste tapando ese año cuando el rifle se lesiona? ¿Te acuerdas que Arana sí. tiene un rally y tú habías vuelto bien a Perú, habías vuelto bien al Clásico del Astillero? Y no sé si el no haber tapado esos partidos, más allá de que estabas tranquilo y feliz, hizo que la decisión la tomes más rápido el retiro. No, primero que cuando yo debuto de vuelta, bueno, vuelvo a jugar con, en la Copa Sudamericana, sabía que lo que podía pasar, porque ya me lo habían dicho no profesionales de, de, ¿cómo se llama? de la lesión, sino mental. Yo había tenido muchos problemas ¿sí? mentales, en el sentido de que me había caído muchas veces, en el sentido de estar tirado en la cama, sin saber qué hacer, Depresión. de yo, llorar. Eh, ¿Cómo fue esa, esa y, época? Mucha gente tuvo que venir conmigo a hablarme en mi casa, porque yo estaba, en su momento estaba mi señora con, con eh, tres hijos, y aparte había quedado embarazada, se iba muy poquito. Y yo no sabía si iba a volver a caminar, como te decía recién. Entonces vine, vine, mucha gente venía a hablarme, psicólogos, todas esas cosas, porque yo estaba mal. Entonces ellos se adelantaron, por eso a veces respeto tanto a, a esa profesión de, de, de la psicología, porque ya sabían, ya sabían que lo que podía pasar, lo que podía pasar era esto, de, de, de que cuando vuelva, si las cosas salgan bien o mal, me iba a caer de vuelta. Y es lo que pasó. Físicamente es como que si me hubiesen pegado no sé, un palazo en la cabeza y se me debilitó todo el cuerpo. Yo sabía que era por el tema de las tensiones, de todo lo que había vivido, de las emociones, de lo, que, la, lo, lo feliz que estaba por volver, pero también la preocupación de mucha gente. Y a los tres partidos me caí, me agarró una gripe y todo ahí, tuve tirado a la cama y después cuando volví, obviamente, el puesto de arquero, si hubiese sido otro puesto, capaz que hubiera tenido más posibilidades. Pero yo sé cómo es el puesto de arquero, que es tener que esperar tu, tu momento y, y después, bueno, se me complicó bastante. Obviamente. ¿En algún momento pensaste en lo peor? O sea, dijiste, ¿sabes que ya no quiero seguir viviendo, por ejemplo? No, 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 pero se me venían imágenes raras a la cabeza, raras, raras de, a ver, no lo haría nunca, yo siempre digo, no sé, si, no, yo no lo haría nunca de hacer cosas malas para mí, hacerme daño, pero se me venían imágenes de cosas raras, y no quería, entonces me despertaba o hablaba, un ejemplo, no sé, te estoy hablando algo que no... Yo te, tenía un departamento en la playa, decía, tirate así, te decía, pero no, no, lo, no lo hacía, pero ¿por, ¿por qué se me viene esa imagen? No entendía, yo, yo decía, ¿por qué se me viene esa imagen? ¿Por qué se me viene de, de, una imagen de ir a 200 km por hora en el auto? No lo voy a hacer porque yo no, no me gusta la velocidad. Y por, ¿Pero por qué? Entonces yo le decía, y bueno, a lo mejor el cerebro te está manejando de esta manera, ¿no sé yo? Me decía, pero, pero sí, la pasé mal, pero nunca estuve solo. Eso es lo bueno. Eso, eh, nunca estuve solo. Eh, obviamente mucha gente... También, y yo vi que mucha gente... cabía esos pensamientos. Por eso. Pero yo no sé por qué me venían en la cabeza. Si vos decís por qué me vienen... A lo mejor te agarra un psicólogo y te dice, sí, te viene por esto. Pero nunca... Pero la, lo bueno mío es que siempre estuve con gente eh, y que estaba preocupada, ¿no? Muy preocupada, obviamente. 
soy argentino y toda mi familia estaba en Argentina. ¿sí? Y, y solamente tenía mi familia acá, que era mi señor en su momento, y mis tres hijos y embarazada. No había más nadie, nadie. Entonces, más allá de los amigos, los amigos tienen sus preocupaciones, tienen su trabajo, tienen su tiempo, tienen su familia, y yo me quedaba solo en algún momento. Entonces, eran ellos, ellos que estaban conmigo. Así que, pero no, no, eh, locura, locura no, no porque sabía que tenía mucha gente atrás que dependía mucho de mí y que, tenían, que estaban todo el pendiente ¿no? y estaban sufriendo también. Permíteme un cambio de frente, sacarte ya de ese tema y, y gracias por tu confesión y por todo lo que nos estás contando. Eh, hablar de la selección ecuatoriana de fútbol, eh, justo marcabas, soy argentino, tengo toda mi familia argentina, se ha puesto hoy más que nada eh, en debate, o, o no sé si debate, pero hay una mayoría que igual apoya a lo de Hernán Galíndez, tú lo viviste en su momento y quisiéramos que nos cuentes, porque por ahí algunos se han animado, pero no todos, como que hay un temor ahí eh, eh, en, con los históricos, pero tú te das cuenta cómo la población le pega a los históricos, porque no comparten, nacionalizado tiene nuestros mismos derechos, viviste, sufriste en la selección, porque tú fuiste seleccionado ecuatoriano, estuviste ahí junto a Lizaga, tuviste un gran momento, cuéntanos qué es eso de la selección con los nacionalizados y si sentiste con Antonio Valencia que compartiste Camerino también con él, ¿no? Mira, este tema nunca lo hablé, y, y yo te voy a decir la verdad, en tener un rumor, ¿no? Y cuando hay un rumor, decís, va, es un rumor, pero ya cuando ya pasa siempre, ya pasa, que ya crees que es verdad. Como que no, no, es, no es muy buen, no es bien visto el nacionalizado en la selección. No sé cómo será en otros países, no sé cómo será en Bolivia, en Perú, eh, en países donde tienen nacionalizado, no sé. Pero acá... Porque no es que te lo cuenta uno, te lo cuentan varias y muchas situaciones. ¿no? Yo te voy a contar lo que viví yo solo en, en, en la selección. Fue el partido después de perder con Paraguay 5 a 1, que se va Suárez y entra Bisuete. Y Bisuete nos reúne en una sala, en una, en una habitación, con todos. Eh, y creo que de los chicos que están hablando ahora, de, de, estuvieron muchos ahí. Eh, y él decía a nosotros, porque nos, nos nació en el, en el país, tenemos que valorar lo nuestro y esto, porque nosotros, ecuatorianos, y todos nos miraban a nosotros, nos mira, le miraban a Elisa y me, me miraban a mí. Cuando termina esa reunión, Marcelo y yo vamos a la habitación de, de Bisuete para ver por qué había dicho eso, porque podía haber hecho cualquier cosa, si era un técnico interino, hasta ese momento era interino. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Y vamos, to tocamos la puerta de la habitación y no estaba. Entonces, y uno dice, no, está abajo. Entonces vamos al ascensor, cuando voy a, su a, la a subir al ascensor con el Marcelo, me dice Marcelo, no, tranquilo. Si el problema fue, voy yo, Javier, digo, no te metas en esto porque eso voy yo, porque eh, fue todo para mí, si a mí me hicieron los cinco goles. Bueno, a los diez minutos subo y ya, se cagó todo. Claro, porque le dijo, ¿qué te pasa? Bueno, Ustedes saben el temperamento de Marcelo, obviamente. Va de frente, dice, sí. Obviamente. El capitán de Melé, cuántos años, de uno de los jugadores más importantes que tuvo Melé en su historia. Y entonces ya ahí empezaron las cosas y volvemos a Ecuador a entrenar y ahí donde me dice mi señora, ¿qué va a jugar Villafuerte? ¿Va a jugar? No, no, va a atajar el Isaga. Es verdad porque están diciendo que va a atajar Villafuerte. Y Villafuerte había ido, era arquero de Barcelona, había quedado fuera de la liguilla y lo habían llevado también no sé si como tercer arquero como un sparring para que entrene con nosotros, porque llevaba dos generalmente Suárez en su momento, dos arqueros. Y, y me dice, no, va a atajar Villafuerte. No, no, va a atajar Lizaga, le digo. Hacemos pelota parada, Lizaga. ¿Estás seguro? Y ya cuando me dijo la tercera vez que está seguro, dije, acá que vuela soy yo. Acá el que vuela, el mal Carloncho, el suplente, vuela. Y hacemos una charla técnica, el técnico hace una charla técnica y hace el equipo y da el equipo el, el suplente y me sacó. Yo estaba perdiendo la... Primero que era un honor estar en la selección. Yo estaba perdiendo el campeonato con Cuenca en el 2008, acuérdense. Está, 2007, digo, sí. 2007, 2008. Y le hiciste vicecampeona. Claro. Y, y, ya, y después me vi caer. Me arrepiento de decir de todas las cosas que digo, que no quiero no nacionalizado. Porque es normal. Porque lo, me, me lo, lo dijo, lo dijo en esa habitación. Me sacó. Y no me vengan a decir que era porque era una, una, una posibilidad para cada uno. porque Entonces, ahí pasan cosas que... Que yo, yo me arrepiento de haber dicho eso porque yo pensé que iba a estar tres partidos, estuvo tres años Bisuete. Y cuando se fue Bisuete vino Rueda y la primera convocatoria de Rueda me citó. Así que eso obviamente... Y todo me decía anda a hablarlo. No tengo que hablar nada. Pero 
Te yo cruzaste te... con Bisuete. Yo fui a ver el partido de Argentina contra Ecuador. Que hace... No digo, e -e ese año, o sea... No, no me lo crucé más. En el, no digo, en el, no, momen pero, digo, en el momento saca, en que te sí. saca del banco, cruzó, tú sí. vas a cruzarlo y le dices algo. No le digo nada porque yo estaba, yo estaba caliente, yo, todo se lo había hecho la prensa. Sí, yo estaba caliente, estaba mal porque quería estar, a mí, yo soy un agradecido con el país, quería estar en ese partido. Eh, creo que, que habíamos hecho muchas cosas, el grupo estaba, estaba bien, eh, pero bueno, eh, después no, fueron dos años, tres años que estuvo y bueno, tres años que yo estuve afuera. ¿no? Fuiste a la Argentina, Ecuador de Claro, Ciudad? que ataja a Elizaga el penal, y, y todos me decían, para, ¿por qué no lo hablas? Y yo no sé si valía la pena hablarlo en ese momento, ya dije, ya está. Ya pasó. Es más, yo ya me había sacado de la cabeza la selección porque dije, hasta estoy en MLE, hasta Elizaga. Pero después, bueno, vuelvo de, eh, nuevamente cuando Elizaga se va a Quito. Con los compañeros sentiste un ambiente, no digo hostil, pero sentiste como que eh, trataban distinto al nacionalizado que con el ecuatoriano. Pasa que la primera vez que yo voy a la selección, yo voy de, en, de, de, desde Cuenca. No conocía a nadie, a nadie conocía. Conocía por haber jugado con alguno o dos. Y todos, algunos venían de Europa, pero a mí me trataron bien. Yo no puedo decir otra cosa. El, la segunda vez que voy con el Cholo Quiroz, que era, es muy amigo mío, ya nos quedábamos con él y Rueda me decía, júntense más con el grupo. Y el Cholo decía, pero usted está escuchando el bus 60 veces el mismo chiste y 60 veces se ríen de lo mismo. Entonces, me voy a reír una vez, la segunda vez no me voy a reír. Pero él mismo chiste, entonces decía, no, pero fíjense de, de meterse más en el grupo. Estaban el cuerpo técnico, y en la asiento atrás, eh, Quiro y yo. Y después estaban todos gritando, y, pero vos escuchabas los mismos chistes y se reían lo mismo. Entonces, digo, nah. pero, y aparte, a mí no, me, no, no soy de socializarme con todo el mundo. Yo soy así medio raro en esas cosas. Los arqueros en realidad son ah, medio sí, raros. Sí, sí. Tienen un eh, puntual. Sí, no, pero, verde, ¿no? pero justo encontramos a, con Quiro, que estábamos acá en MLE juntos y fuimos a, a me acuerdo a, a España y donde Rueda nos dijo nos juntó a los dos y se traten de sexualizar un poquito más sí pero y él no lo dije yo no lo dijo David pero, usted vio lo que está, usted está escuchando usted escucha igual a nosotros así que bueno pero en ese momento no pero después cuando se empiezan a hablar tantas cosas uno dijo a lo mejor no los quieren no nos quieren a ver, ante, y si no nos quieren no pasa nada ante los ante las declaraciones públicas me parece que es bastante evidente que se ha blanqueado una situación que por ahí antes estaba en el rumor, pero no, es de no frente, en el ambiente. Ya, sí. ya fue bien de frente, me parece. Sí, lo que dijo, yo creo que lo que dijo Antonio, eh, yo, mira, yo lo dije hoy también, yo cuando estuve en la selección, para mí uno de los referentes número uno fue era Antonio Valencia, ese Antonio Valencia. Para mí Antonio Valencia es un referente del fútbol ecuatoriano. Lo respeto y, 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 y ojalá hubiese llegado lo que hizo él, o el 20% de lo que hizo él. Por eso creo que fue innecesario, porque a partir de ahí saltan todos. ¿Sí? saltan jugadores como Méndez, que también es un histórico innecesario, sabiendo que estamos a, a una semana de, de empezar la Copa América, un torneo que se le, se le hizo esquivo a todos a ellos mismos también, a todos porque es muy difícil ganar la Copa América eh, ahora se metió Tenorio, pero después le da pie a que se meta cualquiera porque se metió cualquiera, ¿no? ustedes saben, se metió cualquiera entonces si vos sos histórico es, es como que tenés por lo menos la posibilidad de poder hablar y está bien, te puede, puede estar a favor o en contra. Pero después le diste la chance a jugadores que, que yo no estoy de acuerdo que hayan hablado eso. Pero yo, Antonio, yo creo que pudo haber evitado esto. Porque para mí tendrían que tener ocho cintas de capitán los clubes de las selecciones porque son... A ver, el capitán no es el que lleva la cinta. Yo no sé, yo estuve en planteles donde el capitán se creía capitán, ¿sí? Porque el técnico lo ponía de capitán. Y miraba para otro lado y lo liquidaban. Lo liquidaban mal. ¿Qué se cree? Ay, ese canchero. Eh. Lo mataban, eh, obviamente, eh, eh, por atrás. Entonces el capitán tiene que ser... A veces lo agarran los jugadores, a veces lo agarra el cuerpo técnico, pero tiene que ser consensuado. ML que ahora tuvo en cinco partidos cinco capitanes diferentes. Y cualquier cosa. Pero son cinco capitanes. No importa la cinta. Lo que pasa es que no es cualquiera. Fue Galinde, ¿no? Sí, fue Galinde, un jugador que tiene mucha experiencia. Si hubiese estado en el Valencia, seguramente no hubiese sido. Si hubiese estado Mena, tampoco. Si hubiese estado Valencia, bueno, Domínguez. Domínguez no hubiese estado él, pero tampoco. Pero hincapié 
Y Moisés Caicedo, van a ser capitán de acá, pero no para ser capitán tenés que, tenés que tener liderazgo, personalidad. Y a lo mejor son chicos, todavía chicos, que no necesitan hoy, todavía no tienen eso. Yo pongo el ejemplo de Messi. Messi, ¿hace cuánto es capitán de Argentina? Y ya era mejor del mundo, Balón de Oro, y no era capitán de Argentina porque le faltaba algo para hacerlo. Bueno, creo que fue necesario. El respeto es, obviamente, es Antonio Valencia, no es cualquier persona, pero le dio pie para que hablen todos. Pero, pero, pero te, o sea, esto te lo pregunto como humano, o como, como individuo. ¿Te duele que te miremos y te señalemos así? Porque al final del día eres ecuatoriano por nacionalización, no de nacimiento, mm. vives acá y de repente hay estos señalamientos puntuales, porque aunque haya sido para Galíndez, te puedo meter en el mismo saco. Mm. ¿Te duele que te señalen indirecta o directamente así? No me duele porque, a ver, ¿qui ¿pero quién me está señalando a mí? ¿Los jugadores? ¿En general? Sí, no, pero la gente no. Ok. La gente no. Yo convivo con la gente, no convivo con los jugadores. Si, si yo estoy acá en este programa y vos no me querés, me tengo que ir. Como muchos, eh, a lo mejor, me, y me voy. ¿sí? En la selección, hoy, eh, o en el trabajo... A mí, no, a mí no me interesa si alguien me quiere o no me quiere. Yo veo si soy útil o no, y si me siento cómodo o no. Eh, le puedo haber pasado a Burray, le puedo haber pasado a Esteban, le puedo haber pasado a Lizaga, le puedo haber pasado a Galinde, le puedo haber pasado a mí. ¿Sí? Estamos hablando de arquero, pero no sé de lo que puede haber pasado a Díaz, a Fleite en su momento, no sé, a otros otro nacionalizados que estuvieron, eh, cómo la pasaron. Pero a mí no me interesa que un jugador me venga a decir a mí que no quiero nacionalizado. Porque es un jugador. Yo creo que hay un contexto más grande ahí que no, que no estamos viendo. Para mí el, el problema más grande es que todos los que están hablando no están hoy en la federación. Porque para mí puede ser un palo para la federación, no para, obviamente no es para Galindo, es para la federación. Si sí, estoy, estoy seguro que si hoy llega estaría, le, le dice a los, a, a los históricos de la selección, trabajen en conmigo, eso, eso no lo hubiesen dicho. Seguramente, sí, no lo hubiese dicho. Pero acá, hay un, acá hay, eh, somos como el daño colateral, lo nacionalizado. Daño colateral. Se pelea entre dos, pero acá muere. Acá el que, la, el que la liga es nacionalizado. Yo creo que pasó por un tema de edad y, y fue un mal timing para los históricos salir cuando fue figura Galíndez a, a decir eso. Pero eh, las últimas, y de verdad muchas gracias, Javier, por, por este tiempo. Eh, una última que va con, con el tema de Lizaga, que yo te lo escuché hace dos años decir, nadie lo sacó, pero. Porque también va ligado a que si a lo mejor tú te ibas al Deportivo Quito, como era finalmente el primer, sí. la primera intención, no te pasaba todo esto de la lesión. ¿no? Y esos guarifes, esos que piensas, ¿qué hubiese pasado si? Sí, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no te terminaste yendo al Deportivo Quito? ¿Qué pasó en ese camerino? Que lo contaste en algún momento, quedó por ahí. Quiero sacarlo acá en Fútbol Sin Cassette. Mirá, es fácil esto. Nosotros jugábamos al fútbol tenis todos los días, después de cada entrenamiento, con San Paoli, BKSS y el profe, y con todos, con el Isaac, con todos los extranjeros, extranjero, y, y a Chile, me acuerdo, estaban todos. Eh, termino un partido, yo le debía 50 dólares a San Paoli. A las 3 de la tarde me llama. Yo le decía a mi señora, me está cobrando este loco, dejá, que me llama para cobrar. Cuando me llama me dice, Javier, a partir de mañana va a jugar vos. Yo quedé así. Yo, ¿Cómo? Sí, a partir de ahora vas a jugar vos. Quedaban tres partidos. Yo ya, estaba, ya había firmado para el Deportivo Quito. Sí, porque yo me voy a dar un año a préstamo, porque seguía el ISAC un año más de contrato y digo, necesitaba jugar. Digo, bueno, si, eh, si vos decidiste esto, dale. Sí, porque como que lo que hacía San Paolo es mostrarte un video grupal y después individual. Entonces, ¿no le gustó la, la algunas, el, algún ida y vuelta que tuvo con Marcelo? No sé qué había pasado. Entonces, va a jugar. Bueno, digo, si es decisión tuya, bueno, juego los dos partidos. Y yo lo mismo digo a la prensa, me preguntan a mí, digo, si es decisión de, Mar de, de San Paoli, dale. Y cuando voy llegando a mi casa me llaman a Sidney, que estaba escuchando la radio, me dice, Javier, nosotros no nos metemos en nada de esas cosas, y se, sería la última decisión de San Paoli. San Paoli todavía no tenía contrato firmado, nada, al final se terminó yendo, pero dale. Eh, al siguiente entrenamiento, Marcelo me dice, tranquilo, que no, acá no es responsabilidad tuya, acá viene de arriba. Yo no entendí, yo entiendo, sinceramente yo entiendo todo lo que pasó porque Marcelo fue un histórico, es un histórico para, para, para Emelec y a mí tampoco me hubiese gustado salir faltando tres partidos de la forma porque él jugó lesionado muchas veces pero también entiendo que tiene, todas las personas tenemos un ego ¿sí? que no es lo mismo que me saque un dirigente que me saque el técnico porque si me saca un dirigente ya es un problema personal si se saca un técnico, puede llegar a ser un, técnica, un, un problema deportivo, 
pero creo que venía arrastrando las lesiones, porque él venía con lesiones, por eso fue figura muchos partidos y muchos partidos que a lo mejor no le tocó a ir bien, yo sabía porque por lo lesión. conocía, porque venía con mucha, algunos problemas de lumbares, de, de, de lumbar, claro, de la espalda. Entonces, yo entendí, pero quedó así, ¿no? En el ambiente queda como que fue la dirigencia. Y bueno. Obviamente, yo voy a creerle a las personas que me dicen, porque si una sola me hubiese dicho, y la verdad no me está gustando, no se va a quedar, yo sabiendo que yo me iba. Entonces termina el partido, obviamente pasó esto, lo que pasó con Galinde. A Galinde le fue bien, a mí no me fue bien con el Quito, con Liga, que perdimos la final, 2 a 1, 2 a 0 allá y ganamos 1 a 0, pero nos quedamos afuera de, de, de poder salir campeón. Y pudo haber hecho más en los dos goles, a lo mejor uno o dos goles allá. Sobre todo el segundo. Sí, el segundo. Bueno, pudo haber hecho algo más. Entonces, obviamente, se cae todo y dice, claro, pero si hubiese atajado, no tenía ritmo, ya sí, es, es lo fácil. Y yo lo entiendo. Pero después, claro, termina el partido, me voy a Argentina y, y nací y me dice, se rompe el contrato con el Quito, te quedas acá. Y le digo, ¿cómo se rompe? Bueno, ahí no sé, habló con gente gran, gente... Bueno, se habló para romper el contrato. Y ahí fue el saga para, para el Deportivo Quinto. No sé qué hubiese pasado, capaz que me hubiese lesionado igual, capaz que puede pasar lo mismo. Pero lo que sí estoy conforme... Yo le dije, yo acá me quiero quedar a vivir en el MLE. Yo no es que me quería ir de MLE, me quería, pero sabía que el Izaga era el Izaga, ¿no? Que si mientras esté el Izaga era muy difícil ser suplente, eh, titular. Las, las dos últimas, ¿cómo era tu relación con Marcelo Elizaga? Sabiendo que eran dos arqueros de selección y que por el puesto, la verdad es que si tapaba uno suplente iba a ser por dos, tres partidos al año y no mucho más. Yo sabía que venía acá y sabía que iba a ser suplente. Sabía que Lizaga tiene 5 o 6 años más que yo. También que sabía que se iba a ir, se iba a retirar antes que yo. Así que yo iba a tener la chance. Pero mucha gente pensó, viene Perrone del Cuenca, viene Climón del Cuenca, lo va a poner a Climón. Mucha gente pensó eso. Y yo sabía que no, que no era así. Es más, yo vengo primero que Perrone. A mí me contrata primero. Eh, y pasó, yo tuve agradecido a Marcelo porque cuando yo llego acá yo no conocía nada en Guayaquil y justo nos vamos a una pretemporada. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Eh, íbamos con todo y me quedaba mi señora con mi hija eh, en, 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 ahí en, en su casa. Y no sé, si le pasa algo? Entonces me dio los, los médicos, los pediatras, todo. Me atendió bárbaro, como diciendo, me, no le faltaba nada a mi señora. diciendo Y se hicieron eh, en contacto con las mujeres. Así que estaba muy bien. Pero un día él se va a la selección. Eh, con, creo que con Brasil y Paraguay que termina atajando Ceballos me parece esa cuando yo voy en, en ese medio yo juego con el Deportivo Quito ganamos 1 a 0 en Quito ah, me cuando acuerdo. vuelvo es al mediodía 1 de la mañana sí, gol de Gison Zambrano sí. cuando vol, volvemos Perrone tenía la, la maldita costumbre y lo, hago, lo he hecho muchas veces yo como técnico de dar el equipo y no dar el arquero en entrenamiento. No, no del equipo. Y darle el equipo y no del... Entonces yo sabía que el suplente iba para donde estaba la... Eh, hacíamos fútbol en el estadio, que iba para donde estaba la boca del pozo. Ahí va el suplente. Entonces yo agarro, como no daba, me fui para el, para el lado de la boca del pozo. Y yo iba con Otón, me acuerdo, porque Otón es el, el utilero de Mele, iba para atrás. Y cuando veo así, veo los titulares de este lado. Yo me quería matar porque yo sabía que no iba a ser titular. Entonces eh, Perrón me dice, cambia y voy, cuando voy pasando, que me dice, yo me río hasta el día. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pensás? ¿Que por un partido va a ser titular? Yo, así como, entonces, yo me reía. ¿Pero es caliente en serio o no? No sé, no sé, pero yo sé que venía fastidioso porque, porque te creo dio... que Ecuador había perdido una gran chance. De ir sí, Brasil y Paraguay. Fue... Los dos empates acá. Los dos fue. empates, los dos empates acá, los goles de Novoa. Sí. No claro, entonces había quedado. Pero te juro por Dios y la Virgen, mira, por, te juro por mis cinco hijos. Que yo hice a propósito, antes que porque yo decía perrón, después le dije, hay problema que me hiciste, metés vos, le digo, ¿por qué no, no dicen el, el arquero? Porque yo me voy a ir para el lado, entonces, no sé por qué quiso cambiar, creo que no nos venía bien las cosas, es que quiso saca, cambiar. Saca, ah, sabe qué mal. Pero esa, esa me fui riendo porque encima fue justo, y, y, ahora que estoy viendo la canchita de atrás, íbamos por el medio, así de ¿Qué te quiere que por un partido iba a ser titular? Así? Y yo decía, no, vos, mirá vos, y yo me reía. Pero después, a partir de ahí, es como que, no sé. Qué raro. Sí, 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 sí. Eh, nunca estuve peleado con él, pero tampoco fui un amigo como fui a lo mejor con Pablo Pérez, que eh, vivió en casa, con, eh, con, con, con todo, con todos los extranjeros que, que yo pude estar con ellos. Y la última de mi parte, porque lo dijiste de arranque y me gustaría que lo cierres por, porque se nota que fue una persona importante 
en esa etapa y ahora en tu vida. Eh, ¿Cuáles son tus palabras hacia o para con Nassim Neme? Para mí, mi... no sé cuántos cuánto años tenemos diferencia, pero para mí, mi, mi padre, acá en Ecuador, así, eh, hizo todo. Creo que es el mejor dirigente, no solamente en lo deportivo, sino en todo lo que yo estoy viendo, porque hace 20 años que estoy acá. Y voy a decir, eh, eh, dirigente de fútbol, eh, vos lo veías, o vos lo ves, porque nos juntamos, no muy seguido, pero sí nos juntamos, eh, te da una tranquilidad. Él te decía, te voy a pagar dentro de dos meses, y vos sabías que ese dos meses, a los dos meses cobraba, te resolvía. Eh, te daba, él iba una o dos veces a, a Samanes por mes a ver el entrenamiento, pero sentía una tranquilidad y decía, mierda, está con nosotros. Y es todo. Para mí es una persona que, que me gustó bastante de haber compartido, tuve la suerte de, de tenerla de tener muchos años. Es más, los años que estuve en MLE fueron los años que yo estuve en MLE también, porque después estuve saliendo en reserva. Él se va ahora y yo también me fui. Eh, soy inagradecido, no solamente a él, sino a la familia, a los hijos, que son eh, eh, impresionantes. El mensaje final para los hinchas del Cuenca, de Melec, de todos, que, que te quieren mucho, los del Cuenca, los de Melec. Sí, cuando vas a Cuenca eres sí. doctor. Sí, Cuenca después de que me retiré, me vine para Melec, tuve 3, 4 años malos, porque metieron a toda la misma bolsa en Cuenca. Acuérdate que después de, de Cuenca, de Melec, vinimos como 7, 8 con hasta con cuerpo técnico. Y, y a mí fue el único jugador que, que me vendieron. Porque la plata de Nací o de Melec era para mí porque a mí me dedían tres meses. Y yo dije, no, la plata va para, para Cuenca. Y Cuenca después me pagó los tres meses que me debía. Pero tranquilamente me podía agarrado todo yo. Y, y, y me, me insultaban de todos lados, obviamente. Pero ahora la gente se dio cuenta, la conté 20 veces y yo dije, no la cuento más. Porque si ya sos duro, no va a atender. Pero la gente después se fue dando cuenta de, y ojalá. Sí, que ahora, ahora que tengo la posibilidad de ir con... Con estar o, o con, ¿cómo se llama? Con la radio, la verdad, muy bien, muy bien, muy contento. Muchas gracias, de verdad, Javier, por, por este tiempo, por todo lo que contaste. Te deseamos lo mejor, estás de nuestro lado, eh, eh, te queremos mucho. Ahora, la verdad, ahora nos habla, antes sí, no nos habla. Sí, nos, nos sí, habla, ahora, sí, ahora, ahora, ahora pido escuchamos. que hablen todos. Sí, sí, el análisis y todo. Bueno, te deseamos lo mejor, gracias por haber estado aquí con nosotros, José Carlos también, en la parte final. Claro. Gracias a Elirium, a Claro, que nos acompañan en el podcast el día de hoy con Javier Quimón. Señores, un abrazo y gracias a Elirium. Gracias. Gracias.